సరే సరే అరే ముప్పై అడుగులు తేరా మనది నేను చూసుకుంటా కారా నువ్వు దుబాయ్కి వెళ్ళి కదా డబ్బులు పంపి తొందర అదే రా నువ్వు చెప్పిందే పిఓపి కనిపితే ఆయిల్ పెయింట్ తేరా అదే అదే రా చెక్ చెక్ అని మెరుతుంది సూపర్ ఉంటుంది రా అదే ఒక పైసలు అయితే వెళ్ళి పంపు దుబాయ్కి వెళ్ళి అరే శ్రీకాంత్ ఈసారి మన వినాయకుని దగ్గర సూపర్ విడు తీయాలరా నేను తీయవా ఎందుకు తీయవరా పోనా సరే మట్టి విన పెడదా అని చెప్పిన పెట్టినా లాస్ట్ మెట్లు మొత్తం హ్యాండ్ ఇత్తిరి మొత్తం యూట్యూబ్లో ఫేస్బుక్లో మొత్తం నెగిటివ్ కామెంట్స్ చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి ఈ ఎందుకు మా అరే ఏం కాదురా అట్లా అనకు ఏం అట్ల కాదు మా పోయినా సరే మాట ఇత్తి నీ మాటలు గింతేనా ఇజ్జత్ అంతా పోతుంది మా అసలు అంజిమామ అంటే ఫ్యాన్స్ ఒక లెవెల్ ఊహించుకుంటున్నా మొన్న సీఎం కేసీఆర్ పక్క పడి డబ్బులా నిలుచుంటే కూడా అదే అంజిమామ అంటున్నారు నీ లెవెల్ వేరే ఉంది మా కొద్ది ఆలోచించు మా ఒక్కసారి నువ్వు ముందుకు వచ్చి మట్టి వినాయకుడు పెడదామంటే మొత్తం ఊరంత సపోర్ట్ చేస్తుంది ఫ్యాన్స్ సపోర్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా మట్టి వినాయకులు పెడతారు మొత్తం అచ్చ సంవత్సరానికి మొత్తం రాష్ట్రం మొత్తం మట్టి వినాయకులు అయిపోతాయి మా క్రెడిట్ మొత్తం నీకే ఒకసారి ఆలోచించుకో ఇక నీ ఇష్టం అరే శ్రీకాంత్ నీకు నేను మాటిస్తున్నా సంగపోలు అందరు నొప్పిచ్చి మట్టి వినాయకుని తెప్పిస్తా పక్క ఈసారి వీడియో తీయాలి నేను నమ్మమ్మా నీ మీద నమ్మకం లేదు నన్ను నమ్మురా కసక్ కసక్ ఓకే అరే పైసలు పైసలు ఏంది మూగేశ ఏంది కథ ఏంది తొందర స్టార్ట్ కానీ లెక్కలు చేయాలి మధు కానీ రిజల్ట్ అరే అందరు రాండ్రా అయినా సరే డబ్బులు మిగిలిపోయిన ఉండే అవి ఏదో ఫస్ట్ చూడు లెక్క కానీ తర్వాత విషయం మాట్లాడదాం మధు చూడరా అరే నలభై వేల రూపాయలు ఉన్నాయరా మధు మొత్తం పైసలు టోటల్ లెక్క కొట్టు పైసలు ఇచ్చేత నేను అసలు వడ్డీ కలిసి మొత్తం యాభై ఆరు వేలు అయింది మరి పైసలు ఏం చేద్దాం అవి అన్న బాక్సులు ఖరాబ్ అయినాయి క్లాత్ ఖరాబ్ అయింది మొత్తం కొత్త పైసలు వృధా ఖర్చు ఎందుకు పెడతారు మీరు ఎప్పుడు ఆ పాత క్లాత్ ఉంది చూసినావా దాన్ని ఇస్త్రీ అయ్యి మంచి గుతికి అట్నే ఆ బాక్సులు మంచిగా చేయించుకురారి అంత సెట్ అవుతుంది అరే బాక్సులు లేవు క్లాత్ లేదు మొత్తం కొత్త పట్టుకద్దాం పైసలు పట్టాను ఉండేనేమో మన దగ్గర అయితే కానీ ఇంకొకటి ఎదురు ఖచ్చినప్పుడు ఏమో డప్పులు డోల్ డప్పు పెడదాం తీసుకుపోయేటప్పుడు మాత్రం డీజే పెట్టుడే మామయ్య డీజేతో పాటు యోగ్ చాప్ కోరటం కూడా పెడదాం మామయ్య వాటితో వినాయకుని తీసుకొస్తే దేవుని మనం ప్రసన్నం చేసుకున్నట్టే తెలుసా ఎంత మంచిగానే ఉంది కానీ పోయినసారి ఏడు వేలకు పెద్ద గణపతి తీసుకొచ్చారు ఈసారి శివన్న పదివేలు ఇస్తుండు మీ ఇష్టం ఉన్న గణపతి పట్టుకురాలి మీ ఇష్టం ఉన్న గణపతి అంటున్నారు ఏంటి మట్టి వినాయకుని తెచ్చుడే ఈసారి మట్టి వినాయకుడు అయితే దోసగల ముందు ఇజ్జత్ ఇస్తుంది అవసరం లేదు నాకు కాదా మట్టి వినాయకుడు అద్దే అవి గింత ఎత్తుంటాయి రేట్లు బా రేట్లు ఉంటాయి అద్దు అంతేకాదు మట్టి గణపతి పెడితే మనం పెట్టే డీజే సౌండ్కి ఇరిగిపోతుంది అప్పుడు పాప మనం అడుగుతుంది దానికి ఎవరు రెస్పాన్స్ ఆయన పోయిన సార్ ఇరవై ఫీట్ల వినాయకుడు పెట్టిన మనము ఇస ఇరవై ఐదు ఫీట్లు పెట్టాల్సిందే మన భక్తిని నిరూపించుకోవాల్సిందే ఆయన అన్న పదివేలు ఇస్తానడు పదివేలలో ఎంత పెద్ద వినాయకుడు వస్తే అంత పెద్దది పెడదాం నువ్వు మంచినే చెప్పినావు కానీ పోయిన సార్ ఇరవై ఫీట్లు చేస్తే ఏమైంది ఏమైంది కరెంటు వైర్లు జరిగినాయి కొద్దిగా పనాలు దాకా ఇచ్చుకున్నాం మనకు చిన్నదా పెద్దదా అని కాదు కొద్దిగా అందుబాటులో ఉండే తెచ్చుకుంటే మంచిది అర్థమైందా అన్న అన్న ఖర్చుకు వెనుక ముందు ఆడుతుర్రా అనే ఆ తాత మట్టి వినాయకుడు అంటూ వర్షం కొడితే కరిగిపోతుంది అందరు ఏమంటారు మనల్ని ఏమా ఏమో మాట్లాడుతున్నావు భయపడుడా ఎవరా భయపడేది పోయినసారి అయినా ఏడు వేలు ఇచ్చిండు ఈసారి నేను పదివేలు ఇస్తున్నా అది భయపడుడా ఏ గబాని కాదు కానీ మట్టి వినాయకుడు తెచ్చుడే ఇడిచిపెట్ట ముచ్చట్లు లేదు కానీ రేపు పొద్దుగాల నాకు భయాన పెట్టడానికి ఊరు పడుతున్నారు అని సరే కానీ అన్న నేర్పింది మంచి విషయమే ఇది ఒకటి సరే మనం ఇప్పుడు ఖర్చుకు మరి సిల్లర్ ఖర్చుకు మనం సంఘాలకు తిద్దామా లేదా మనం నపడి నేసుకుందామా సంఘం ఎందుకు సంఘం వల్ల మనిషికి ఐదు వందలు వేసుకుందాం నలభై ఆరు మంది ఉన్నాం గణపతి ఎట్లా శివాన కొనియన వాటి ఇక దీని ఖర్చు అయితే డోల్లో ఖర్చు క్లాత్ ఖర్చు అంతే కదా చాలతాయి అవి మనిషికి ఐదు వందలు వేద్దాం అంతే అన్న నువ్వు చెప్పింది మంచిగానే ఉన్నది పోయినా సరే కొబ్బరికాయల ఖర్చు బాగా అయింది తాప కొంచెం తగ్గిద్దాం మన సంఘంలో నలభై ఆరు మంది ఉన్నాం పోయినా సరే వాళ్ళన్నా కొబ్బరికాయ కొట్టిరా అవుతామి నా హిమానంగా చెప్తున్నా నేను చూసినా పోయినా సరే మనం ఒక్క కొబ్బరికాయ కొట్టలే ఎవరైతే వినాయకుని కొనిచ్చారో వాళ్ళే కొట్టుకున్నారు మొత్తం
ఈసారి ఎవరి ఖర్చు వాళ్ళే పెట్టుకోవాలి పూజ సామాగ్రి మొత్తం కొన్ని ఇచ్చినే పెట్టుకోవాలి ఏమంటావు ఏంటే మీరు బాగా కథలు పడుతురు మీకోసారి మాకోసారి అవే పోయినసారి ఎట్లుందో గదే ఇప్పుడు కూడా చేద్దాం మళ్ళీ కొత్త కొత్త వీలు కొనుక రావాలి వాళ్ళు కొనుక రావాలి అని చెప్పేసి లేని పోని కథలు పెట్టకూరి అవుతుంది ఏమంటావు అంతే అంతే ఏ అరే ఏం ఓడుడా ఇదంతా పూజా పార్ రే పొద్దుగాల బయన పెట్టడానికి రే బాబా ఈ గణపతి జూర ఎట్లుందో మస్తు ఉన్నది రా తిరుమల ఇది అద్దవా ఏ నువ్వు దొడ్డు ఉంది గణపతి ఏమో బాగా చిన్న ఉంది ఏమో ఎలుక గిక్కడు ఉంది ఎలుక దేవునికి అలకాడు ఉండాలి అది నాకు నచ్చలేదు మరి నాకే నచ్చలేదు హైట్ తక్కువ ఉంచేందు మన భక్తి అనేది ఎత్తులో చూపించుకోవాలి ఏముంది తీసుకుంటే అలసలు ఉంటుంది అన్న దీని ధర ఎంతనే అట్ట ఎటు రావాలి నేను రాను వందరా చందు ఈయన మనల్ని మనం అంటుండా ఇక్కడ చెల్లి నడు రే ప్యాకప్ నడు రే ఏమైంది అన్న ప్యాకప్ అని వచ్చినావు ఆడేంద్ర బాయ్ ఇష్టం ఉన్నట్టు మాట్లాడుతుండు అట్ర పండ్ర అని చెప్పేసి ఆరపర కొడుతుండు అని అయ్యా అయినా అట్ రండి ఇట్ రండి పండుకోవాలన్నది కానీ ఈ అట్ర పండ్ర ఏందన్న పద్ధతి బాగాలేదన్న అయినా వాళ్ళకు మన గురించి తెలియదు కావచ్చు అందుకే అట్లన్నారు వినాయకుడు కూడా ఏం మంచిలో అని చిన్న చిన్నగా ఉన్నాయన్న చి వద్ద అవి మనకు అవి అందుకే ఎప్పుడు నేను పిఓపి గణపతి తీసుకుందాం అని అంజి తాత రాత్రి ఏమన్నాడు అత్త అన్నాడు ఇప్పుడు నా ఫోన్ చేస్తే లిఫ్ట్ చేస్తాడు ఏం చేద్దాం అంజి మామ ఎప్పుడు ఇంత రా బాయ్ ఎప్పుడు తప్పిస్తాడు రానే రాడు అత్తను ఆగం చెప్తాడు ఆయన శివాన్న కింద వచ్చి కాబట్టి మెయింటైన్ చేసింది అదే మననైతే కిషోన్ చేసి ఆగం చేసి రా బాయ్ చప్పుడాక గంగారకాడ పిఓపి గణపతి ఆర్డర్ ఇచ్చి పోదాం అంతే ఎట్లున్నాయా గణపతి హైట్ కూడా మంచిగా ఉంది ఊళ్ళో మనకే మంచి పేరు వస్తుంది భక్తి కూడా మనకే మంచి ఉంటుంది తీసుకుందాం ఇది చందు హైట్ కూడా మస్తు ఉన్నది కలర్ కూడా మస్తు ఉన్నది మనది హైలైట్ అవుతుంది ఇదే ఉండండి చందు అంజు మామ గట్లే అన్నాడు ఈ ఫోటో తీసి మేము అందరం ఇది ఫిక్స్ అయినాం శివన్న కూడా ఇదే కొనిస్తా అన్నాడు నేను అని ఇష్టము మట్టి గణపతి చిన్నగా ఉన్నాయి మంచి లేవని చెప్పు నేనైతే వాట్సాప్ పంపుతున్నా పంపు ఆయన నచ్చిన నచ్చుకున్న అవసరం సంఘంలో మాట్లాడుకున్నా ఫోటో తీసి అయితే పంపు హలో హిందూ రే అమ్మ మనం ఫస్ట్ అందరం ఏమనుకున్నావురా మట్టి వినాయకుడు తెచ్చిన అనుకోలేదా మరి అంతా మీరు కథలు పడుతుందేమరా మామ వినాయకుడు సూపర్ ఉందే మన మల్యాళం మండలంలో ఎక్కడ చూసినా అసలు విగ్రహంగా ఉండదు సెక్షల్ ఉండదు పో కొంటే మట్టి గణపతినే కొనుర్రి లేదంటే నేను సంఘానికి వెళ్ళిపోతారా బాయ్ సపరేట్ పెట్టుకుంటారా నేను వినాయకుని మీరే అందరూ నాకు చెప్పేది అరే లేకపోతే ఏం చేద్దామే అరే పేన సార్ ఇజ్జత్ మొత్తం పేయిందిరా బాయ్ అయ్యా కానీ మీ మనసులో తెద్దామని లేదురా మీ ఇష్టం ఉన్నట్టు చేసుకోరా బాయ్ నీకు దండం పెడతా మామ ఆగే ఒర్రేకే కావాలంటే రేపు మళ్ళా దానికి నేను ఉంటున్నా వేస్ట్ కాలు ఉన్నారు నేను లేకుంటే ఒక్క పని కూడా సక్క అయ్యారు అరే మధు చందు ఇదే వినాయకుని తీసుకుందాం రా నీ ఆశ్చర్యాలు ఉందిరా మస్తు ఉందిరా ఇది నాకు బాగా నచ్చిందిరా ఇదే ఫైనల్ కసక్ మా మా అచ్చుడు అచ్చుడే పడతా ఏంది లోపల ఇంకా మంచి మంచి కనపడుతు ఉన్నాయి చూసినాక డిసైడ్ అయితే ఆవు మంచి కూడా రా మీరు అర్థం చేసుకోరా నీ అర్థం చేసుకోరేమరా బాబా ఇంకే నువ్వు అన్నట్టేనాయిగా వేరే లేవా మట్టి నువ్వు అన్నట్టేనా నీకు నీకు నచ్చింది ఒక్కటేనాయిగా మాకు మాకు నచ్చదుగా అరే అరే అంజు బాబాకి అట్లే అంటాడు లోపల మంచి పెద్ద పెద్ద వినాయకులు ఉన్నాయి చూసుకుందాం ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుందాం పారి లోపల పారి అరే చూస్తారా మిస్టర్ చూసుకోపారి 
అన్న అన్ని మట్టి కానీ బదులు కానీ ఇదెందుకు నచ్చింది నాకైతే నచ్చలేదే అరే ఊళ్ళో కొద్ది ఇచ్చేది వద్దురా కొద్ది మంచి కనుబా తీసుకునేది ఇంకా కదరు నీ అన్ని మట్టి ఈరా పైన పెడదాం అన్న ఇగో అన్న ఈ వినాయక నువ్వులు తయారు చేసిరే ఓ నెయ్యిమాలు ఓ నెయ్యిమాలు నెయ్యిమాలు తయారు చేసిండా అరే నెయ్యిమాలు తయారు చేసిండా మామా ఏమన్నా తయారు చేసిండా నెక్స్ట్ టైంకి నైమాలు బయ్య మనం మళ్ళీ తీసుకుపోదాం అక్కనే తయారు చేద్దాం అరే గంతేరా ఆయన తయారు చేద్దాం మనకు అక్కనే మళ్ళీ అక్కడ బిల్డింగ్ ఏమన్నా ఉన్నదా రోజులు కట్టిరేమో సూపర్ ఉన్నది కోటి రూపాయలు అయినాయి వచ్చా ఏమంటావు నువ్వు దేవుడు స్వామి అరే ఇక్కడ ఏమైంది చూసిరా పోరా అక్కడ బాగా మంది ఉన్నారు ఏమైంది పోయిరా పో జాగ్రత్త అట్లా పోయి చూసారా మెల్లా పోయిరా మెదడు బయటకు వచ్చింది రక్తం కారింది కథం సచిండు రాలు తాత నైమాలు మాట ఎంత పని అయిపోయిరా నైమాలు బాయ్ గోవింద గోవింద నైమాలు అమరహే మామ అమరహే నైమాలు మంచంలోనే దేవుడు ముందే తీసుకుపోతాడు మస్తు బాధ అయిపోయింది ఏం లేదురా చిన్న పురాణాలకు ఏం చెప్పుడు తీ ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అందరూ మట్టి వినాయకులు పెట్టండి మట్టి వినాయకులు మీద అపోహలు ఏం పెట్టుకోకండి మా వాళ్ళ లెక్క మట్టి వినాయకులు మంచిగా ఉంటాయి అండ్ ఈ వీడియోకి పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ పార్ట్ ఫోర్ కూడా ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం ఒకవేళ ఈ పార్ట్ వన్కి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తే ఓకే మామ్ ఇప్పుడైతే మా విలుషాని లైక్ చేయండి అట్లే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వండి మట్టి వినాయకులు పెట్టండి పర్యావరణాన్ని రక్షించండి ఏక దంతులు కాదు ఏకో దంతుడిని మళ్ళీ సడన్ గా సైలెంట్ అయిపోయి ఏమైంది మా నీకు తెలియదు అర్థం సబ్స్క్రైబ్ చెప్పిన అంత చెప్పి మళ్ళీ బాధనేది పోతుందా మనసులోకి వెళ్ళి నీకేం తెలుసు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చూసుకున్నది వెళ్తుంది అక్కడ